இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பப்பாளி பழம் வச்சு ஒரு டெசர்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக செஞ்சிடலாம் எப்படி பண்ணுறதுன்றத பார்த்துடலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இதுக்கு நான் ஹாஃப் பப்பாளி எடுத்திருக்கேன் நல்லா பழுத்துருக்கணும் பப்பாளி அப்போ தான் வந்து டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஃபஸ்ட்டு இந்த பப்பாளியை ஹாஃப் பாதியை வந்து கட் பண்ணிடலாம் ஆல்ரெடி ஹாஃபாக கட் பண்ணியிருக்கோம் அதில் வந்து இப்போ டூ பீஸஸை வந்து கட் பண்ணிவிட்டு உள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணிடலாம் சீட்ஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பூன் வச்சு லைட்டாக ஸ்கூப் பண்ணிங்கன்னா போதும் விதை எல்லாமே வந்து அதுவாகவே வந்துடும் ஸோ நமக்கு பப்பாளி பழம் வந்து வேஸ்ட் ஆகாமல் இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான டெசர்ட் இது ஒரு பெரிய பிரேக்ஃபாஸ்ட்டு பெரிய லன்ச் ஏதாவது ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அது அந்த இடத்துல வந்து ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபி தேவைப்படும் இல்லையா அதுக்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான டெசர்ட் ரெசிபியாக இது இருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து சீட்ஸ் எடுத்ததுக்கப்புறமா அதோட ஸ்கின் பீல் பண்ணணும் நீங்கள் பீலர் வச்சு பீல் பண்ணுறத விட இந்த மாதிரி ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்திங்கன்னா உள்ளே இருக்கிற அந்த சதை மட்டும் அழகாக வந்துடும் மேலே இருக்கிற ஸ்கின் போர்ஷன் மட்டும் தனியாக வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துடலாம் பர்ஃபெக்டாக நமக்கு கிடைக்கும் பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக வந்து நம்ம பீல் பண்ணி எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு அவ்வளோதான் இதே மாதிரி இன்னொரு பீஸ்லேயும் வந்து ஃபுல்லாக தீமை வந்து ரிமூவ் பண்ணி நம்ம எடுத்துடலாம் எப்போவுமே டெசர்ட்னா ஐஸ்கிரீம்ஸ் அதுக்கப்புறமா கேக்ஸ் அந்த மாதிரி வேறு ஏதாச்சும் பாயாசம் நிறைய ரெசிபிஸ் இருக்குது இது வந்து ஒரு யூனிக்கான ரெசிபி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெசிபியும் கூட ஸோ வீட்டில் கெஸ்ட் யாராவது வர்றாங்க லன்ச் கிராண்டாக வந்து நீங்கள் ரெடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு வந்து இந்த டெசர்ட்டை வந்து சர்வ் பண்ணிங்க ஆஃப்டர் லன்ச் அப்படின்னா ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கின்னில் ஃபுல்லாக பீல் பண்ணி எடுத்தாச்சு இதை வந்து நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்து நல்லா வந்து ஃபைனை வந்து கிரைண்ட் பண்ணி எடுக்க போகிற ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி நமக்கு கிடைக்கணும் ஸோ அதுக்கு மிக்சி ஜாரில் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் சேர்த்துடலாம் நீங்கள் கட் பண்ணி சேர்க்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது ஆல்ரெடி பழுத்த பப்பாளின்றதுனால ஈஸியாக வந்து கிரைண்ட் ஆகிடும் இந்த ஸ்டேஜில் நான் ஃப்ளேவருக்காக ஏழக்காய் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் இது மூணே மூணு ஏழக்காயில் வெளியில் இருக்கிற ஸ்கின்னை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு உள்ளே சீட்ஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா அது மட்டும் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஏன்னா தோளோடு நீங்கள் சேர்த்திங்க அப்படின்னா வாயில் வந்து கடிப்படும் ஒரு மாதிரி இருக்கும் அது நல்லா இருக்காது இதில் வந்து நம்ம ஃபில்டர் பண்ணவும் முடியாது நம்ம லிக்விடாக கிரைண்ட் பண்ண போகிறதில்ல பேஸ்ட் மாதிரி கிரைண்ட் பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் நமக்கு பேஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு பப்பாயா பேஸ்ட் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் ஒரு பேன் வச்சுருக்கேன் ஸ்டவ்வில் இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் நெய் சேர்த்துக்க போகிறேன் பொதுவாகவே ஸ்வீட்ஸ் அப்படின்னாலே நெய் இல்லாமல் இருக்காது இல்லையா ஸோ அஷுஷல் நான் நெய் தான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் சேர்த்துக்கிறேன் நெய் நல்லா உருகுனதுக்கப்புறமா அதில் ஒரு ஹாஃப் கப் அளவுக்கு கிஸ்மிஸ் பழம் சேர்த்துக்கிறேன் கிஸ்மிஸ் பழம் தான் இந்த டெசர்ட்க்கு ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒன்று இது இருக்கும்போது தான் அந்த டெசர்ட்டோட டேஸ்ட்டையே வந்து ரொம்ப ஆட் பண்ணி கொடுக்கும் ஹைலைட்டராகவும் இது வந்து ப்ளே ஆகும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து கிஸ்மிஸ் பழத்தை நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு வேற ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் சேம் அதே கீலியே வந்து இப்போ நான் வந்து முந்திரி போடுறேன் முந்திரி வந்து கொஞ்சமாக தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு முந்திரி பருப்பு குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கிறேன் நான் வந்து இன்றைக்கி கிஸ்மிஸ் முந்திரி மட்டும் தான் சேர்த்துருக்கேன் உங்ககிட்ட பாதாம் பிஸ்தா இருந்ததுன்னா அதையும் நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எம்மி அட் த சேம் டைம் டெலிஷியஸ் டெசர்ட்டாகவும் இது வந்து இருக்கும் ஸோ இப்போ முந்திரி பருப்பு வந்து நல்லா வந்து ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறமா அதே வந்து ஒரு பவுலுக்கு நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் மற்ற ஸ்வீட்ஸ் செய்கிறதுக்கு தேவையான அளவு நெய்யை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுக்கு வந்து நெய் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் ஏன்னா ஆல்ரெடி பப்பாயாவில் வந்து ஸ்வீட் கண்டென்ட் இருக்குது நம்ம நிறைய சுகரோ நெய்யோ சேர்த்தோம்னா ரொம்ப தகட்டிவிடும் நல்லா இருக்காது ஸோ இப்போ அதே சேம் அதே நெய்லேயே வந்து நம்ம அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பப்பாயா பேஸ்ட்டை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு அந்த பப்பாளி ப்ளஸ் அந்த காடமும் சீட்ஸோட ராஸ்மல் போகிற வரைக்கும் மட்டும் நீங்கள் நல்லா வந்து கிளறி விட்டால் போதும் இதுக்கு வந்து பர்ஃபெக்ட் டெக்ஸ்டர் குக்கிங் டெக்ஸ்டர் அப்படின்றதெல்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் அதில் இருக்கிற லிக்விட்
இப்போ இதில் கொஞ்சமாக நான் சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு பிஞ்ச் அளவுக்கு சால்ட் எதுக்கு சேர்க்குறோம் அப்படின்னா ஸ்வீட்னஸை வந்து நல்லா பேலன்ஸ் பண்ணி காட்டும் அதுக்காக தான் இதில் வந்து நான் மூணே மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும்தான் சுகர் சேர்க்குறேன் ஸோ சுகர் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் தேவைப்படும் பப்பாயெல்லாம் ஆல்ரெடி ஸ்வீட்னஸ் இருக்கும் உங்கள் பப்பாளி பழம் கொஞ்சம் ஸ்வீட் கம்மியாக இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி சுகர் வந்து நீங்கள் கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சுக்கலாம் இப்போ இந்த சுகர் வந்து மெல்ட் ஆகிட்டு திருப்பி வந்து கொஞ்சம் ட்ரை கன்சிஸ்டன்சி வரணும் அது வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ பாருங்கள் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகிடுச்சு அவ்வளோதான் இப்போ நமக்கு ஃபுல்லாக ரெடி ஆகிடுச்சு இறக்க போகிறதுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மட்டும் கீ சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு லைட்டாக மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம ஆல்ரெடி ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கோம் இல்லையா கிஸ்மஸ் முந்திரி இது ரெண்டையுமே வந்து இதில் சேர்த்துடலாம் ரொம்ப ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க ரொம்ப விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான டெசர்ட் ரெசிப்பியும் கூட உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக பப்பாளி மரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் அடிக்கடி வந்து இந்த டெசர்ட்டை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம டெசர்ட்டை வந்து நம்ம சர்வ் பண்ணிடலாம் கலர் வந்து சூப்பராக இருக்கும் பார்க்கவே நம்ம இதில் கலரிங் ஏஜென்ட் எதுவுமே சேர்க்கலை பப்பாயோட நேச்சர் கலர்லையே வந்து இது இருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக எம்மியாக இருக்கும் கண்டிப்பாக உங்களோட வீட்டில் இன்றைக்கி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்றது எனக்கு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பாய்